Hello, good evening. Hello, everybody. How are you today? I mean, tonight, basically, because it's, it's night already. Good evening, teacher. Hi, Miss. Teacher, I work tonight. You're working? Yeah. Oh. All right, so you're going to be as a listener. Yes, teacher. Okay, all right. Thank you for telling me. I will take it in consideration. Okay, thank you. Thank you. No, okay. Thank you to you. Right. Okay. So let me see. Is there another person? Ah, okay. Yeah, most of you have been working lately. But anyways, that's 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 okay. I guess you got a lot of things, right, to do. Mm. Let me see. Yeah, I mean, I'm check. I'm just checking these things. Okay, people, so we are going to start with tonight's class, okay? Uh, just just to, to, to get an idea, how many of you are, are, are there already? I mean, connected and you can participate in all that because all of you got the cameras off. Okay. All right, people, so let's start. Just give me one second. I'm just fully loading this information just to start with the attendance list. Hmm. And I consider this class going to be a, li a little bit, uh, let me see, tough tonight. Okay, so let's start. Um, Gabriel Esaú. This is Gabriel here. Okay, I guess he is not there yet. Uh, Guadalupe Noemi. Okay, she doesn't answer. It is Cecilia. Okay, so she's not here yet. Jorge Ismael. No, okay. Uh, Jose Moises. All right, so for his there. Let me see. Judith Maribel. Present. Good evening. All right. Good evening, Miss. Uh, Carla Ivania. Present teacher. 
Ah, ok, good. Carla Lorena. No, it's just a working already. Uh, Catherine Guadalupe. So Catherine is going to be busy also. Kevin Ramiro. Present teacher. No, okay. Very good. Maria Elena. Are you there, Maria Elena? Present. No, okay, good. No, just give me one second and just put in this. Marilyn Alejandra. Oh, yeah. Marilyn is a present there. So she's there. Uh, Mario Ernesto. Present. Okay. Monica Maricela. All right. Uy, creo que solo con dos voy a estar trabajando esta noche. <laughs> okay, let me see. So she's not here. Teacher, no me mencionó. Oscar Armando. Todavía no he llegado a usted. Oscar Armando. Ah, perdón. Yes, yes. All right. Oscar is not here. Uh, Patricia Guadalupe. Patricia. All right. She's not here. Uh, Roberto Emilio. Okay, so he's working. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay. Uh, Santos Cristina. Present teacher. Ah, okay, Cristina, thank Present. you. Thank you. And we got the last one, Jocelyn Estefan. Okay, so she got the, the hands on. All right. Okay, people, so, buenas noches a todos. Eh, básicamente, ahora estaremos iniciando la clase número 17. All right, parte de esta. Y pues ya, tres clases más. Y damos por finalizado eh, este módulo, right? Que pues ha tenido una serie de inconvenientes, más que todo porque la mayoría uh, se encuentran laborando, ok? Eh, pero pues debo suponer que vamos a encontrar una manera más a futuro de poder, de poder seguir, pues si es que, si es que se puede, right? So we are going to start with the contents like we were just discussing last class. Okay, just right, just to start with the topic that we are going to be, you know, like talking about and providing examples for tonight. So let's start over. If you remember yesterday, we were doing a couple of exercises, a couple of uh, activities including a conversation all right related to one specific topic and it was basically focused on vocabulary all right if you remember yesterday our main topic it was vocabulary related to an accountant all right related to accountant so that was the main topic uh, we were practicing last night. You were discussing a couple of um, conversations. One I gave it to you and another one who basically you created. Okay. So, and, and we complete, we complete a series of activities, extra activities that we were supposed 
watches to be doing. Okay. Now I'm bringing to you guys another topic. Okay. That we are just going to be talking about tonight, which is a little bit interesting. All right. Why a little bit interesting? All right. Because it's just about two words, all right, that are basically used to emphasize, all right, to emphasize uh, sentences or conversations or, in this case, actions, even actions, okay, for an specific, all right, so good evening, Abel, for a specific, okay, um, conversations. So I'm going to start. Okay, uh, let me see. Showing you up. What are we going to be discussing about tonight? So it is going to be this. This is the one. Okay. Okay, so this is going to be uh, the main topic that we are going to be discussing tonight, people. So we are going to create a series of uh, examples related to this topic. We're just going to be practicing uh, probably uh, some kinds of conversations by the end, right? But tonight's topic, people, is just going to be how to use so and such, okay? That is going to be the conversation, all right, that we're gonna be like developing at the end of uh, the class, all right? And we are going to be, you know, like practicing example sentences about how to use this structure in different tenses, okay? So we are going to start over with this. Okay, what's going to be the most relevant things that we're going to be discussing tonight? Okay, so we're going to start off with a short review from the previous class. Okay, something that we generally start with. After that, we're just going to be uh, go straight to the manual because I wanted to show you something, people. I want to show you some, some things that we're going to be doing. Uh, then we're going to start with the uses of so and such. Ok, que por cierto me gustaría saber, people, si alguna vez hemos visto estas dos estructuras, estas dos palabras. So, such. Alright, let's start over with that. ¿Alguna vez las habían escuchado antes? So, and such. Para los Entonces, que están como, aquí. Ajá. Como ajá. tal, como. Dicha noche la tarea. Ah, okay, Cristina. Uh, yeah, yeah, it's in a homework. It's in a homework. What do you say, Mario? Uh huh. Ah, que si es. Uh huh. Es como. Tal como. Such. 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 Okay, such. Exactly, exactly. So, básicamente, such viene siendo tal. Esa sería la traducción de such. such. And so, what about so? Hola. Ajá, Cristina. Así. No, que le decía que Ok, Cristina, tell me. Ah, yeah, you, uh, I guess, I guess. Básicamente sí, viene significando lo mismo. Yeah, so and such kind of uh, mean the same. Ok. But they are used in different contexts. Pero son usados en diferentes contextos. How okay. come? Sí, I will... 
I will let you know uh -huh. in which context we can use each one of them. Okay. Okay. Right after those explanations, we're going to do a series of examples and we are going to end up working in the manual, all right? In a couple of activities related to so and such, okay? So this is pretty much what we are going to be doing the rest of the night, okay? And, you know, like the rest of the class, okay? <sighs> so let's just start over. So in such, let's see what it talks about, what it, what, what is this about, okay, and all that. Okay, check this out. Uh, Mario, help me read in this one. He the stuff and such. He often use stop and search to mean to mean very or really very or really it yeah. makes the sentence clear and show that there is high level of something ah okay very good basically this is the key about the use of so and such basically they make the sentence a stronger. Listen up. Hace la oración más que, más fuerte. Y dice, and shows that there is a high level of something. Y muestra que hay un alto nivel de algo con relación a la actividad o actividades que podemos mencionar. Okay. So, in other words, in what situations or how we can use so and such. All right, this is going to be pretty simple. So and such son más que todo palabras para denotar, all right, la importancia de algo. O en tu caso, para enfatizar algo. To emphasize something. In those situations, we are going to use so and such. Okay, so I just... Going to have, are we going to have something, all right, like like in common to, to differentiate them? Yeah, we are going to do it. And I'm going to show you how to make the difference between so and such. All right, so we got a series of examples. All right, so check this one out. Okay. Uh, Jose, help me out reading this one, please. Hello. No, teacher. Hello. Uh, so, and, and such. We uh -huh, often use... The, the example, the example, you say. Ah, the example. Yeah, because Mario read the, the first part. Okay. She was so beautiful. Uh, she was very beautiful. Ah, okay. She was so beautiful, all right? Or in this case, it's equal to she was very beautiful. What does it mean with these people? Como les mencionaba. Básicamente, en este caso, vamos a comenzar con el, el, el uso de, all right? So, en esa oración. Okay. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? Ok, dentro de esa oración. Básicamente lo que hace es enfatizar. All right, o dar realce sobre lo que estamos hablando. All right, that's what it means. En ese, en ese contexto es cuando usamos esta estructura. Por ejemplo, check this out. Para que me entiendan mejor. Si yo digo. She was beautiful. I mean, ella era bonita. So in this case, what are we doing? ¿Qué estamos haciendo en este caso? 
Por lo general acá con esta oración lo que estamos haciendo es describir a una persona. All right. En este caso, we are describing a woman. Estamos describiendo a una mujer. ¿Y qué estamos diciendo? Ah, I mean, she was beautiful. Ella era bonita. Ok. What do we generally do? Ok. To emphasize or to put more emphasis on expressions like this. All right. It's going to be simple. If I just add, listen up, the word so in here. All right. Ahora ya la oración dejó de decir la chica era o ella era bonita. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? De, She was so beautiful. Ah, I mean, ella era muy bonita. So, in this case, ¿qué estamos haciendo? Ah, pues simple. Estamos dándole realce, básicamente, a la acción. En este caso, a la descripción sobre una persona. So, in this context, we can generally use, okay, so. Let me see who's, who's active. Teacher, tengo okay. una pregunta. Se ve, mi, se ve mi cámara. Eh, yes. Ah, es que yo no sí. veo. Ah. ah. <laughs> Why no, 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 apare, no aparezco en la... <laughs> A ver, ¿está en, de la ¿está en de la computadora? Sí. Lo está viendo en modo, eh, en modo, ¿qué modo tiene? ¿En barrita? En galería. Ah, en modo mosaico. Está presente, está presente, no, está presente todos. No, estándar, todos aparecemos arriba de la... De la Ah, sí, bueno, lo que, yeah, I mean, lo, lo que puede hacer en este caso es donde dice participants. No, espérame. Yeah, no, no, no. Sí, do, no, donde está la barrita de participantes. Ok, ahí la puede poner en modo mosaico y ahí le va a desplegar todos hacia la vez. Everybody. Y esa barrita hasta la puede modificar. All right. La puede hacer que le aparezcan dos, que le aparezca uno, que le aparezcan uh, todos. No. No aparece, se aparecen todos menos. <risa> What did you do, Mario? ¿Qué le hizo, Mario? Por no, eso, pero, no, no. Pero, 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 ya, <risa> pero yo lo veo, Mario. No hay problema. Ah, ok, bueno. Ah. No, si sí, le preguntaba por si iba a ser que, que, que creyera que no estaba con la cámara encendida, pero, pero se le preguntaba porque yo no me veo. Todos yeah, aparecen yeah. menos ya. Ah, y curiosamente todos están con la cámara apagada y solo usted está con la cámara encendida. <risa> Ah, ok, bueno. Ironía de la vida, ¿verdad? Bueno, es eso, ¿no? <laughs> exactly, ok, good. So, let's continue. Ah, ok, good. So, take a look at this one. The, another example. So, we got in here another one. So, it says the program was... Such a big success. Listen up. The program was such a big success. Okay, cool. En este caso, ¿qué podemos destacar en cuanto al uso de so y such? Como pueden observar, so va por lo general justo antes de un nombre o verbo. Por lo general, a mí, prono, eh, adjetivo. Por lo general, casi siempre viene siendo ya sea nombre o adjetivo. ¿Ok? En cambio, such, que viene siendo lo mismo que so. ¿All right? Por lo general, tiende a llevar artículos justo después de such. ¿Ok? Casi la mayor parte del tiempo tiende a llevar artículos. ¿All right? So, we're going to be discussing that. When we are going to be, you know, like dividing them and discussing them. Yes. 
Richard, uh, the program was such a, a big success. Uh, ¿Qué quiere decir el programa? Era, era un, un, gran, un gran suceso. ¿Y such? ¿Qué quiere decir? Uh, en, este, no, no, en este caso, the me... program was such a big success. All right. No, básicamente lo que estamos diciendo es que el programa gran fue éxito. un gran éxito. Sí, se lo, se lo, se lo escuché todo distorsionado. Se lo escuché ah. todo distorsionado. Ok, ahorita. básicamente no, lo que... All right, yeah. básicamente lo que estamos dando a conocer ahí, Cristina, es que el programa fue un gran éxito. Ok. El programa fue... Watch. Un gran éxito. Un gran... Un... Un, un, el switch, switch quiere decir un. Nah, pero es que such viene siendo lo mismo que so, switch. right? Uh -huh. Ok, ahí que estamos el haciendo. El programa fue un gran éxito. That's correct. De right. que, que fue. Fue en pasado. Ajá, uh -huh. uh -huh. exactly. Okay. All right, exactly. Entonces, en este caso, okay. listen, listen. listen. Si nosotros solamente decimos the program was a big success, all right, we're mentioning something positive, right? Something really positive about the program. Pero si ya le agregamos such, básicamente lo que hacemos es darle más realce, ¿ok? Darle más realce a la acción. Exactly. And which one is the action aunque, in this case? Aunque, aunque, aunque en la traducción no, no, no tenga vaya significado explicit. such. That's ah, correct. Okay. That's correct. That's correct. Aunque no te, dale, necesariamente vamos a traducirlo. Para... Aunque no necesariamente vamos a traducirlo. All right. Como en esta oración. Aquí el such lo que viene a dar es más realce a la acción. Ok. Como por así decirlo, ponerle más importancia a la acción. ¿Y cuál fue la acción en este caso? Ah, mira el gran éxito del programa ok, that's what it is alright, pero ya vamos a particionar cada una de, de, esas, de esas palabras para que entendamos de mejor manera, ok how they work let's start over with so, vamos a comenzar con so ok yes, así sí Pero, perdón, ¿cuál es la interpretación que le damos a esos dos encuentros? Interpretation. As I said, it's just to emphasize. Uh -huh. Es básicamente darle realce a la acción. ¿Ok? En este, en este caso, podemos decir tal. Esa es, esa es la traducción uh -huh. principal de las dos. ¿All right? uh -huh. En algunos casos, puede ser tan. All right. For example, says. For example, says. Let's suppose, okay, you meet someone. Supongamos que usted conoce a alguien. Okay. Ah, pero usted dice, I mean, that person is, that person is nice. I mean, esta persona es genial. This person is nice. Okay. ¿Qué está haciendo usted, says, en ese momento? Está básicamente describiendo la, la, la digamos a esa persona correcto uh -huh. this person is nice ahora bien pero sé si si usted dice ah I mean this person is so nice uh -huh. qué está haciendo cuando ahora lo dice, cuando lo dice por como la primera forma <risa> es como que no lo impresionó pero cuando lo dice de la otra forma es porque le causó esa es la idea del, del so exactly right dar más realce right dar más enfatizar más en la acción ok ah qué sucede en este caso si usted dice I mean that person is so nice ah entonces ahí qué está haciendo ya estamos poniendo más atención a esa acción o a esa descripción que usted está haciendo ¿sí? Vamos más o menos ahí dando cómo, cómo es. Sí, veamos. Así a modo general, a modo general, va, para que vaya teniendo una idea. 
check this out. Yo puedo decir. Sí, en pocas palabras, que no tenga sentido, siempre hay que, por, hay que poner, porque no tenga sentido, siempre. Ya, yeah. ok. Let's check this out, Ceci. Supongamos que yo diga, I mean, Ceci is a good person. Ok. Ahora bien, ¿qué estoy haciendo acá? I am describing you, the way you act. Ok, the way you communicate. All right. Now, but check this out. Check this out. Okay, good. What am I what am I saying in this case, Ceci? Check this out. The first one. Ceci is a good person. I mean, Cecilia is a buena persona. Okay. ¿Qué estoy haciendo? Describing you, right? Good. Okay. Pero si abajo yo digo, Ceci is such a good person. I mean, ya no digo, Ceci es una buena persona. All right. I am saying, Ceci is such a good person. Ah, Ceci es una muy buena persona. ¿Sí? ¿Entendemos ahora la diferencia cómo va? ¿Qué estoy haciendo? All right. Ya no estoy dando una descripción suya de una manera general, sino que estoy enfatizando que usted es una muy buena persona. Got it? En ambos casos, cuando usa search and so. Exactly. And if I say, says is so good. I mean, says is tan buena. All right, talking about the way you act, okay? Emotionally speaking mm -hmm. and everything. Mm -hmm. All right. Entonces, ¿qué estamos haciendo con mm -hmm. estas dos palabras? What are we doing with these phrases? We are emphasizing, okay, in the action. And which mm -hmm. one is the action? You, the way you mm -hmm. act. All right. So, but we're going to see how to use them in context. Pero ya vamos a ver cómo podemos usarlas en contexto. ¿Por qué? Porque si se fija, acá yo no puse Ceci is y acá so a good person. ¿Por qué? Porque es incorrecto. ¿Ok? Entonces vamos a comprender en qué situaciones las vamos a utilizar. All right. Let's start with so. Listen, it says, so, we use so before an adjective or adverb without a noun. Ahora bien, aquí estamos hablando un poco de gramática. ¿Qué nos dice esta parte? Que usamos so antes de un adjetivo o adverbio sin un nombre. All right? Sin un nombre. Aquí solo pueden ir a, eh, des, justo después de eso, un adjetivo o un adverbio. Que por cierto, ¿recuerdan qué es un adverbio? Creo que eso lo vimos en. o lo mencioné en módulo 2. If I'm not wrong. What is an adverb? Se modifica un verbo. Correcto. Thank you, Mario. Un adverbio es una palabra que modifica al verbo. ¿Cómo así? Si yo digo, uh, what? Mario runs. Mario corre. Ah, pero si yo digo, Mario runs fast. I mean, Mario corre. Rápido. Entonces, ahí la palabra fast se convierte en un adverbio. ¿Por qué? Porque me está describiendo la acción que Mario hace. ¿Ok? So, in this case, it is used, ¿ok? As a continuation with the use of so. Check this out. 
it's pretty similar to the example I was mentioning, okay? He ran so quickly. Yo puedo decir, el corrió rápido. He ran quickly, okay? El corrió rápido. He ran quickly. But what happened in this case? Si yo digo, he ran so quickly. I mean, ahí estoy enfatizando la acción. Ya no digo, él corrió rápido. Si no, él corrió. ¿Cómo sería ahí, people? Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. That's, that's, that's the idea, you see? That's the way. Exactly, right? Él corrió muy rápido. Good. Teacher. Yes. Perdón, perdón. Eh, dele, dele. No entendí. Eh, no entendí lo de he ran very quickly. Ah, es que es, es, eso es lo que en realidad quiere decir. Ok, es, <risa> es como otra opción. Ok, de poder mencionar el significado de esa, de esa oración usando so, ok, es la uh -huh. otra forma de cómo poderlo mencionar sin usar so. O sea, so is a synonym uh -huh. of very. Uh -huh. Ok, uh -huh. si usted dice, he ran so quickly, es lo mismo que he ran very quickly. Ok. All right. Let's continue. Okay. <laughs> Judith, help me a read in this one, Judith. And it suits you. Le da bastante esta a usted ahorita. Okay. The food was so delicious. <laughs> ah, you see? <laughs> Sin querer queriendo. <laughs> okay. The yes. food was so delicious. Oh, in other words, the food food was really delicious. Ok. Good. Entonces acá igual, si ven, el really también hace énfasis a la acción. Ok. Good. So, básicamente really, ahí está tomando la misma función que so. Ok. Ah, mí la comida estaba muy deliciosa. All right. So, o podemos decirle, la comida estaba realmente deliciosa. What are we doing in this case? We are emphasizing. Remember, we are emphasizing the action. Ok, good. Y si pueden observar acá, over here, esta palabra acá, delicious, no es un nombre. ¿Qué es delicious? Ah, es un adjetivo. ¿Y por qué es un adjetivo? Porque está describiendo algo. ¿Y qué está describiendo? La comida. Ok. Good. So, entonces, ¿qué hace so en este caso acá? Enfatizar. Ok. Emphasize. All right. The deliciousness of the food. That's what it's doing. All right, good. Realzar. Exactly, exactly. Good. Hasta acá vamos comprendiendo o hay algo que todavía no nos encaja del todo, people. Because I would really like, all right, to make sure, guys, that you understand these topics. Do you really understand what we're doing? <laughs> ¿Qué, Cristina? Yo pensé que no me oía. No, que eso le da más, más este, relevancia, más fuerza al, a la oración. That's correct. That's correct. Ok. Very good. So, let's continue. Oops. Okay, so check this one out. Gabriel, are you in your house, Gabriel? Yes, teacher. Okay, cool. Could you please help me out reading this example sentence? Okay. 
the children spoke French so well. Okay. Equal. Uh, the children spoke French very well. Ah, okay, very good. Well, en este caso es un adverbio. Okay. Well es un adverbio. Y en este caso, well significa bien. Okay. It means bien. So, if you take a look in here, it says, the children spoke French so well. I mean, los niños hablan francés muy bien. All right? That's what it says. So well. Muy bien. What are we doing in this case? Emphasizing. Right? Emphasizing. It's like if I said, the children spoke French very well. So basically, in this case, we replace so and put very. Entonces, básicamente, ahí tenemos dos opciones de cómo. Okay. Usar las estructuras para poder dar realce a algo. Okay. All right. Yes. Eh, so, necesariamente se tiene que hablar del pasado. No, la estructura que tenemos acá la estamos practicando en pasado, pero el so lo podemos usar en cualquier tiempo verbal. Mm -hmm. Yeah. Okay. Right. Yeah. Good. Okay. Good. Let's continue. Ah, check one this out. Ceci, remember this one? <laughs> what do you say, <laughs> Ceci? <laughs> ya ve, últimamente voy dando ejemplos así a personas que realmente le quedan como ring on the finger. Teacher. <laughs> yes. Mm. Puede poner la pantallita anterior, por favor, para tomarle una captura de pantalla. Ah, ok, permítame. Por favor. Ok. ¿Estás Sí, ahorita. Le, ahorita... Mm. Vaya, Tisha, muchas gracias. Ah, ok, bien. Ok, y dice: I was so tired last night. Ok, good. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este caso? Ah, usted puede decirse así. I mean, I was tired last night. Ah, estaba cansada anoche. Ok, pero muy diferente si usted okay. expresa. Oh, I was so tired last class. I mean, last night. Okay. And I was in last class. <laughs> All right, you can say it like that in your emphasizing. Ah, y aquí ya estamos dando realce, mm -hmm. ¿verdad? Ah, estaba tan cansada anoche. Nah, you see? You are giving, mm -hmm. basically, in this case, okay, a remarkable action. Okay, to the mm -hmm. structure. Let's take a look at a couple of more examples, and then we're going to create some new ones. Miss Dina, help me reading this one. Hello, Professor. Hi. Help me read in the example number two. Hello. Espérame, teacher, que me pase a la galería. Ya no logro leer lo que me puso usted en la pantalla. Lo que puso usted. Hoy sí. No, no importa. Vale. Eh, la dos, dice. Ya. Yeah. The report is too important for the company. Ah, uh -huh, okay, thank you. The report, it says it's so important for the company. I mean, a report is muy importante para la empresa. Okay, good. Let's continue with this one. Check this out. Uh, 
Ajá, let me see who is there. Jose, help me ready. The last. Correct. The, the course is so difficult. Ah, okay, good. The course, it says, is so difficult. Okay, good. An example for me to you guys. Un ejemplo para, para, para ustedes, mis queridos estudiantes. Yo puedo decir... Oh, it's so difficult to turn on the cameras during class, right? <laughs> ah, you see, I am being remarkable in those kind in, in in those actions, right? <laughs> Just for you to have an idea, right? <laughs> Good. Another one, Ivania. Tell me a reading. Number three, uh, teacher. Number la última, yeah. Four, okay. Mm -hmm. The boss ate so much last time. Ah, okay, there you <laughs> go. The boss ate so much last night. I mean, el jefe comió mucho, right? Mucho. All right. Oh, acá lo podemos interpretar también como muchísimo. So much last night. Okay, That's so fine. probably, probably he got sick. Mario? I have to read so many emails. <laughs> okay, very good. Very good. I had to read so many emails. Now I'm in music. In this case, we are just being, oh, this is nice. We're just being, okay, emphasizing, all right? That's what we're doing here, in this case, emphasizing. Okay, good. Until here, people, any question? Hasta acá, alguna pregunta? No debe ir ningún nombre después. De... No. Un adjetivo. Tiene que ser adjetivo o adverbio. Okay. Porque okay. yo no puedo decir, I mean, he is so Mario. <ríe> Él es tan <Yeah>. Mario. <ríe> It doesn't make sense, right? Sé. Sé Mario Bros. <ríe> exactly, right? <ríe> Mario Bros. Ok, good guys. Can you please, guys, give me one example? I mean, in this case, two examples. Denme dos ejemplos. Uno, enfatizando una acción en su trabajo. Y el otro, enfatizando una acción en sus, en sus hogares. In your house. Might be with your family. It might be with an activity that you got in your house. Okay, something. Two examples. When you got them, let me know. Ahora sí nos vemos modo elegante y más, más rebeldes, Cristina. Sí, sí, es que, es que estos son para, para leer, pero se ven ah. como que fueran oscuros. 
como que fuera antes. <risa> ya, yeah, no son los que tengo aquí. Ah, qué genial, qué genial. Ok, así good. Que, así, que, así que no es por plan, te voy. <risa> no sé, solo estaba molestando. Ok, uh, we're doing two examples, Cristina. Ah, estamos, sí. es, estamos haciendo dos, dos, dos ejemplos con so. Ok, una aplicado a una actividad en su trabajo y ah, una okay. en su casa, ok. Good. Ok, muchas gracias, porque sí andaba buscando clientes, por eso no, no estaba. Ah, ok, all right, good. Okay. Eh, una con so y una con soch. No, las dos con so ¿Sí? ahorita. Una con so y una con soch. Ah, no, Cristina, las dos con ah. so. Solo que en diferente contexto. Con una soch. en su casa y la otra en su trabajo. Ok, ok, okay. ya. Yeah. Perfect. I mean, just imagine if your work is so difficult, you might say, oh, the activities in my job are so, so, so difficult, so stressing, so boring, so interesting, so whatever. All right, let me know when you finish. Finish the show. Now, okay, very good. So Mario is finished also. Okay, we're gonna let the other people to finish just to start reading what you got, okay? So I'm just gonna wait for the rest to finish. solo un comentario. Yeah. <laughs> En el ejemplo que nos dio, que dijo que se iba a inspirar en nosotros, <laughs> pensé que iba a decir <laughs> that student speaks so good English. Uh, English so good. ¿Está correcto? English so good. Oh, English so good. Uh -huh. Uh -huh. The students speak English so good. Y si fuese negativo, oh, okay. y si fuese negativo, le quedaría como, the students don't speak English so good. Ok. Uh -huh. Yo pensé que eso iba a decir usted, pero... Uh, <risa> ya, yeah, I mean, en ese momento estaba herido del corazón, no veía a nadie. <risa> It was just me and Mario. Right? <laughs> y Mario pensando que ni la cámara tenía encendida. <laughs> Pero ya ve, ahora cambian la cosa. We got Cristina, Mario, que no sé qué se hizo. Uh, we got a SpongeBob Pink over there. I got you. <laughs> that's cool, man. That's cool. Here. Yeah. <laughs> oh, no, he's there. He's there. So you see, we got we got we got two 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 main characters in here. We got Pink SpongeBob and we got Shrek. <laughs> That's nice. That's nice. Yo pensé que Mario me iba a salir con un background de Mario Bros o algo así, haciendo alusión a su name. Ok, good. Se va a suponer que los demás igual ya terminaron, así que let's start over. Uh, Mario, let's read yours. My job is so boring. <laughs> ok, ok, good, good. And what about uh, the ones from your house? Uh, my day is so happy. Uh, repeat again. Did, did, did my days? My days? Uh -huh. So happy. 
My day is so happy. It's so happy. Mm -hmm. Okay, okay, good, good. No. All right, my day is so happy. No, it's acceptable. You got an adjective in the case. Okay, thank you, Mario. I'm gonna see and I'm gonna listen this person who clap you when you give your first sentence. Me? Yes, Me yes, you, you. <laughs> Sometimes customer service is so difficult. Okay, okay, good. <laughs> okay, and the other one? In the my house is so quiet without children. <laughs> okay, very good. The house is so quiet with the children. And you like to be like that? <laughs> A house so quiet with our children? Yes. Really? Mm -hmm. mm -hmm. Interesting. Okay, good. It won't be that way when you mm -hmm. got your children. Come on. Forget about it. <laughs> no, I quiero traumar. All right. <laughs> Judith, let's continue, Judith. My father is a worker. Is correct. Mi padre es muy trabajador. Uh, in this case, uh, it, it wouldn't suit, porque si dice worker, means trabajador, por lo consiguiente, es un nombre, no un adjetivo. Tenemos que poner un adjetivo ahí, uh, Judith. Ok. Uh, my job is so interesting. Ah, ok, ok, good, that one is ok, good, pero le, le su papi necesitamos un adjetivo justo después del so, porque okay. si ponemos worker, ese es un nombre, trabajador. Ok, okay. good, let me see, who else, Jose, you finished your examples? Yes. Ok, let's go. Um, my cat is so restless. <laughs> okay, good. <laughs> my co-workers are, are so funny. Okay, good. My co-workers are so funny. Good. That is not sarcastic, right? No. Ah, okay, good. Uh, let's continue. Gabriel, perdón, Hart se le podía grabar, agregar a la frase de Hard Hardworking. Hard, hard work. That's correct. Y ahí yes. hard eh, ya se convierte en un adjective. Yes. Mario. Good. Gabriel? Okay, teacher, ahorita. I have so much plants in house. So much? Plants in house. Planes? I have so much plans. In house. No es muy común, but acceptable. ¿Por qué no es muy común? Okay. Porque en vez de how much plans, por lo general es so many plans. Ok. Pero cuenta. Ya. Yeah. <laughs> ok. Uh, second is the day in the job is so fast. Uh, 
to join the job is or was? Fast. Mm, ok, good. No, lo mencionaba porque lo está haciendo en presente, aunque igual lo puede hacer en pasado también. Fue bien rápido. Ok. Mm, ok, okay. Good. good. Thank you, uh, Gabriel. Uh, okay. Let me see. Cristina. My, um, my husband is very cool. Enterprising. My husband. My husband. O oh, no se pronuncia así. My, my husband. husband. My husband is mm -hmm. very cool. In enterprising. Enterprising. Es, esa, esa última parte, ¿qué me quiso poner? Uh, mi esposo es muy emprendedor. No cuenta, no es vale. Es que, es que, es que, eh, eh, si ponemos entrepreneur, eh, ya estaríamos dando un nombre. Um, Trabajador. Hardworking. Uh -huh. Ahí ya podríamos darlo. All right. Ahí, ahí aplica. Uh -huh. ¿Cómo aunque, hay, aunque, uh, uh, aunque, aunque si tanto complicación, uh, Cristina, lo puede decir así. My husband is so intelligent in business. Mm, y sin ponerle ver. Es que el so elimina a la palabra very. Uh -huh. Ah, ok. Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Cómo estaría entonces? Póngalo de ese modo. My husband is so intelligent on business. Okay. Easy as that. Bye. What business? You just have only okay. one? Y la dos, perdón. Ah, okay, good. My boss is very strict. It's very true. Ay, que como el so elimina el very bien. Correcto. Es muy, entonces, and my boss is so strict. <laughs> ah, ok, good. Is so strict. Ahí se aplica. Yes. Ok. You may say so strict and nosy, pero no. <laughs> Only strict. <laughs> ok, good. Let me see. Uh, thank you, by the way. Uh, Ivania, did you read yours? Yes, teacher. In my job, the closing of the year are so exhausting. Ah, okay. Good. In my house, cooking is so, so tiring for me. Ah, okay. <laughs> okay. There you go. Good. Yes, you did. That one is super correct. Okay, good, good. Thank you, Ivania. Let me see who's next. Mm -hmm. Me. Marilyn. Yeah. Marilyn, siempre me lee la mente. Justo a mencionarla, Iva. <laughs> sí. Yeah. Okay. All right, let's go. Okay. Uno es como el de cerca del trabajo y el otro de la casa, ¿verdad? Mm -hmm. Okay, okay. Today was so tired for me and oh, my job. Okay. And the other one is um I am so happy because my baby was winning the, the third uh no sé cómo se dice. Eh, Sí me entendió que le quiero decir, ¿verdad? No. Ma, uh, ok, ok. Repeat again. I'm so happy. Mm -hmm. Because my baby. Mm -hmm. Win. One. One, ok. One. The third, eh, no sé cómo se dice el lugar. Third place. Oh, third place. Ok. Third place in the, in the school. Good, man. Good. Yeah. What grade is she in? 
It's a she or a he? Uh, is he. Hey. Ah, okay, yeah. cool. What grade in, is he in? Yeah, that six, sexto. Sixth sexto year? Grade. Yeah. I mean, sixth uh, grade. Yeah, sixth grade. Oh. Yeah. <laughs> A very, 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 very grown up boy. Basically, an adolescent. Sí, así dice él. <laughs> And a very young mother, right? <laughs> yeah. A very yeah. young, a uh, very, a very in, young and proud mother. Yeah. In fact, it was so very uh, so. It was so difficult for me because. Um, he has um, ¿cómo se dice? Ay, no sé cómo se dice lo que tiene, pero ajá. He has what? <ríe> es que no sé cómo se dice en inglés. Okay, just tell me. Uh, he has help out, you. Autism. autism. Ah, really? He's autism. Yeah. yeah. I mean, he's special. I mean, that's cool. That's yeah, cool. that is. Okay. As for, yeah, But, he has. Yeah, yeah, let, oh, yeah, 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 me acordé. Mm. Is he has a Asperger syndrome. Uh, but but he can be right close with other people, or he's the type of but boy it, that is not that with an with people. It's complicated with because um. Eh, ¿Cómo le explicar? No sé cómo explicárselo en inglés. <risa> es, no es que sea uh, antisocial, sino que le cuesta socializar. Ah, es uh -huh. it, difícil para él to socialize. Exactly. Uh -huh. No, me verdad. But it's that's, so sorry. intelligent and a lot I of was, things. I was, I was about to say that because I know a person, I have a friend. He is. He okay. doesn't have. He he is not completely uh with the uh, with with that. All right, but he in a somehow got autism, but he is okay. super smart. Yeah. Yeah, I mean they are really, really smart. Really, really smart. Yeah. yeah, I mean that's 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 uh huh. Okay. It, no, it but knows just... a lot of things about science about um. Um, history and that is mathematics yeah wow that is super good and, and keep up with him motivate him try to work on that aspect yeah. with him and he will be the best yeah okay <laughs> glad to hear that Marilyn okay good people just give me one second I'm gonna pass the second attendance list And then we're going to continue with this, okay? Uh, give me one second. Just to start over because it's 9.09 right now. Uh, Gabriel Ezao? Present. No, okay, very good. Guadalupe Noemi? No, okay, so she's not there. It is Cecilia. Present. Ah, okay, good. Jorge Ismael. Okay, so he's there, but probably he's busy. Jose Moises. Present teacher. Okay, perfect. Judith Maribel. Present. Okay, nice. Carla Ivania. Present teacher. Okay, very good. Carla Lorena. All right, she's busy. Catherine Guadalupe. Hmm, this is working. 
Kevin Ramiro. All right, he's not here. Maria Elena. Present. Okay, good. Marilyn Alejandra. Yeah. Present. Okay, cool. Mario Ernesto. Present. Okay, good. Monica Maricela. All right, so she's not there. Oscar Armando. I'm All right. here. I'm here. Ah, okay. okay, cool. Thank you. Patricia Guadalupe. She's there, but she's working. Roberto Emilio. Is there, but he's working. Uh, Ruth Guadalupe. Okay, she's, she's, she's there, I guess. Uh, Santos Cristina. Present teacher. Okay. And the last one, Jocelyn and Stephanie. Nah, okay. So she is no here. Okay, let's continue. Okay, now, so we were discussing about the uses of such, uh, uh, so now we're going to be discussing about the uses of such, such, that's the correct pronunciation from this word, okay, such, and it says, we use such before a noun or an adjective, okay, plus a noun if there is a or an it goes after such what does it mean people in este caso usamos such antes de un nombre o un adjetivo okay that's what it says in there plus it says a noun if there is a or an it goes after such all right, I'm going to put into context this kind of uh, act, um, definition just for you to feel more comfortable with this. Check this example out. Let me see. Juliet, help me reading. Was such Woman, ¿cómo se pronuncia el otro? Igual, equal. It was, she was a very beautiful woman. Okay, thank you. So, básicamente, tenemos una oración acá que dice: She was such a beautiful woman. I mean, ella era una mujer muy bonita. Okay, that's what it means. Ella era una mujer muy bonita. She was such a beautiful woman. So, in other words, en, otros, en otro contexto, sin usar such, ¿cuál es la palabra que podemos usar? A uh, very. Very. And we say, she was a very beautiful woman. I mean, ella era una mujer muy bonita. Okay? Good. What are we doing in this case? ¿Qué estamos haciendo? enfatizando más que todo en la acción, pero que eh, pero que hay de diferente con so ok if you take a look in here después de such que tenemos acá what is that Grammatically speaking, gramaticalmente hablando, que es beautiful. No, 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 no. gramaticalmente hablando. Ok. Uh, no, in this case no es adverbio. Es 
adjetivo. Tal cual, ¿verdad? Adjetivo, porque estamos describiendo a la mujer. Ok, good. Pero si ven acá, listen, ¿qué hay justo antes del adjetivo? Un Tenemos artículo. un artículo. That's correct. Y eso nos impide usar el so. ¿Ok? Mm -hmm. Eso nos impide usar el so. ¿Ok? Si yo digo, she was so beautiful, ahí sí. Y otra cosa, si usara el so, en ese caso, eliminaría la palabra woman. Solo sería, she was so beautiful. Hasta ahí. She was so beautiful. Pero en this case, pero en this case, como estamos, ya estamos usando. Ok, uh, the, the other one. If you clear up this thing, dice, she was such a beautiful woman. Aquí sí yo puedo usar la palabra woman al final. Pero acá tenemos un adjetivo con un artículo. Por lo tanto, Acá. All right. You got it like this. Y aquí el so. Básicamente. Sale. Sobrando. ¿Por qué? Porque acá. Con este artículo que tenemos acá. Nos impide usar so. Solamente such. Por eso. En la definición dice. We use such before a noun or an adjective. Plus a noun. Listen, if there is a or an, it goes after such. Si hay estos dos artículos, tanto a como an, dice it goes after such. Ya no podemos usar so, recuerden, sino más bien such. We will see a couple of more examples just for you to understand better. But before doing that, I don't know if you have any question. Okay. Yes. Entre such, so, very. Me imagino que uno es más formal que la otra, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es de que so la podemos usar después, ah, justo antes de un adjetivo. Junto an, justo antes de un adverbio. Y such justo antes de un nombre o un artículo. Combinado con un adjetivo. Y very mm -hmm. es exactamente lo mismo. Solo que very, recuerden, no se puede colocar. Very y después un artículo. That's not possible. Pero sí un adjetivo. ¿Cuál es el más común para utilizar? Very. Es okay. el más común. Okay. Es el más común. Pero también so. So, para muchas personas es una de las palabras más comunes dentro de su vocabulario. So, uh -huh. ¿por qué? Porque es más sencillo de manejar y porque básicamente, recuerden, estamos dando que más realce a lo que nosotros estamos hablando. ¿Alright? Cuando, cuando digo so, so. Ah, no, pero es que ahí es otra, ya es otra estructura, Mario. Ya si dice so, so, ya no estamos hablando de enfatizar algo, sino de una condición. ¿Y qué, cuál es esa condición? So, so, más o menos. There is different. Ahí sí ya está actuando de manera diferente. In this case. Good. Por ejemplo, los que tienen la, clase, la, la cámara apagada y si dicen, 
Ah, teacher, this class is so boring. So that's why I got the camera off. So you see, in ese caso, ¿qué están haciendo? Enfatizando una acción. Okay. And which one is the action? How the class is boring. That's the action. That's the action. Okay. But take a look at some other examples just for you to understand better. Christina, tell me a reading. Christina, Hola. are you there? Help me a reading. He, he, he has such a lot of books. He has a lot of, uh, he has such a lot of books. He, he has such, such a, lot a lot of books. Book. Okay. Thank you, thank you, thank you. ¿Qué quiere decir acá? I mean, he has such a lot of books. Ah, él tiene muchísimos libros. Good. So this is the way how we're going right in here. Mario? I ate such a lot of, a lot of cake. No, oh, okay. I ate such a lot of cake. Si pueden observar, over here, siempre está this one. And this one. Okay. Check this out. ¿Qué tenemos acá? Un article, right? We got an article. So, en ese caso, recuerden, por ese motivo no podemos usar so, solamente such. ¿Un qué dijo, teacher? ¿Un qué tenemos ahí? Un article, artículo. Article. That's correct. So, sí, we're number three. Pink SpongeBob, are you there? Yes. Read number three. And <laughs> <laughs> um, it's such a creative. Creative. It's a search and creative program. Ah, uh, okay. Thank you. It is such a creative program. No es para decir. Ah, I mean, es un programa tan creativo. Mm -hmm. All right. Let's continue. Adiós. It, it is such a significant investment. Okay. It is such a significant investment. ¿Qué queremos decir en esa oración? It is such a significant investment. All right. Una inversión muy importante. Kind of, kind of. All right. But in this case, it is such a, a significant investment. Right? Es una inversión muy significativa. Es una inversión muy significativa. That's what it means. Okay. Good. We got another one over here. Let me see. Gabriel, help me read. The report was such a useful tool before. Okay. Uh, the report was such a useful tool before, right? 
ah, men, el reporte era una herramienta realmente útil antes. Okay. Good people. All right. Now, until here, people. Do you have any question with this? Do we have any question? Hay alguna pregunta que podamos tener con relación a la estructura? Nope. Okay. Good. Okay. Before working on the manual, ¿podrían hacerme un ejemplo usando such, please? Por lo general, solemos usar such, recuerden, después de un justo antes de un artículo. Let me know when you finish. Perdón, ¿qué vamos a hacer, people? Ah, one example. Using such. No. <laughs> okay. Okay, good. Let me know when you finish, people. <clears throat> okay, Gabriel, thank you. Yo tengo una teacher. Okay, let's go. Is your friend always such elegant clothes? Repeat again, please. Repítalo otra vez, por favor. Is your friend always such elegant clothes? Eh, una pregunta. El friend se puede para amigos y amigas, va. El, hola, hola. ¿Cuál? O sea, yo estoy diciendo, tu, tu amigo siempre lleva ropa tan elegante. Muy elegante en este caso. Ah, oh, sí, muy, el, ah, sí, muy Vaya, elegante. Más que todo sería más o menos de esta forma. Ajá. Yo lo ajá, o frío. Ah. Tu amigo, en este caso, se pone ropa muy elegante. Ajá. Uh -huh. Your friend wears such elegant clothes. Such, ajá. Uh -huh. Like this, and this is still acceptable. Okay, good. Thank you. Thank you for your Voy participation, a... Oscar. Thank you. Voy a corregir. Gracias. Okay, perfect. Who's next? I have, I have such wonderful companions. I have such a wonderful companions. Okay, good. Pero en ese caso pongámosle el artículo such a y luego lo demás. I, I want have... more sex. Such a wonderful companions. Okay. There you go. Somebody else? Alguien más? Hmm. Okay. Okay, Mari. Okay. She has such lovely hair. Such a? She has such lovely mm -hmm. hair. Ah, okay. Such a lovely hair. Hair, actually. Okay. Okay. Very good. Thank you. Thank you. 
Okay. Let me see. Ah, okay, let's go. ¿Me escucha? Yes. Okay. Um, I slept at 11. I wore, I wore, wore top at 7 p.m. Repeat, repeat again what you're saying because I don't understand. Es que casi no la escucho muy bien. I, I slept such a lot. I woke up at 7.30 p.m. Me escucho. I slept such a lot. Sí. Why? Because I worked at, uh, yesterday at night. Do you remember? Todavía me deja dudoso esa, 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 esa parte. ¿Por qué? Such a lot. No, but, mm -hmm. but, but it's still, it's still correct. It's still correct. <laughs> Pero no es muy usado eso. But that's okay. That's okay. Thank you, Ceci. Let me okay. see. Who's next? Ivania? Give me yours. Okay. It, it is such uh, interesting to hear something new. Okay. All right. Thank you. Gabriel? She is such generous woman. Such a generous. Such a generous woman. Yes. All right, perfect. Oh, let me see who's next. Christina, give me your example, Christina. Mm. She got, she got such elegant, elegant beauty party. Such elegant to the party. Such an elegant, such to elegant to the party. Okay, okay. I will make it valid for you. Thank you. Thank you. Who's next? He is such a romantic. Yeah. Okay, is somebody else? Somebody else, people? Because if nobody else is in here, all right, let's start over. Okay, with the things in the manual. Okay, give me one second. Hmm. Okay, so let's go to the page, people, 40. Page 40. Vámonos a la página 40 en sus manuales. Page 40. Let me see. Let me see. No. Got left. Ah, here it is. Okay. So we got this one over here, people. Okay, so we got so and we got such over here. If you take a look in here, si pueden observar en la en la en las oraciones de such, 
casi, bueno, prácticamente todas después de such va un adjetivo, pero ¿qué va después? ¿Qué va después de such? Un artículo, no en sí un adjetivo, right? Sino un artículo. Recuerden, en este caso, so, como pueden observar en este lado, después de so, todos estos son, bueno, este es adverbio, adjetivo, adjetivo, adjetivo. So you see? That's what we got over there, right? Y acá es such a creative. You see? In this case, this is the key how to identify them. Entonces, esta es la forma en cómo de cierto modo nosotros podemos... All right, identificarlos. Okay, good. Let's read the ones that we got over here. Check this one out. It says, it is so necessary for the company. It is so important to check the reports. And we got the last one. I mean, the, the prior to the last one. The projects were so well made. Listen, the projects were so well made. And the last one, it says our ideas were so imaginative. Our ideas were so, listen up, were so imaginative. Now using such. If you take a look in here, when using such, after such, it has, listen up, after such, it has to go most of the time, the uses of an article, okay? An article, like in this case. All right, good. Now, people, what are we gonna do with this information that they, now you know in a somehow how to handle it? We're gonna go down to this one and we're gonna do a straight exercise five. Okay, let me see. Vamos a la ejercicio cinco de sus manuales. Remember, page 20, I mean 40, page 40, not 20, page 40. Okay, what it says in here, read the indications. Look, complete the sentences with so or such. Then compare with a partner, okay? What are we going to do with this? Recuerden, básicamente lo que vamos a hacer ahí es completar las oraciones, ya sea con so o con such, okay? Good, at least on that one. But if you go down over here, people, it says, talk to a friend about the financial statements. You pay attention the most. Listen up. Say and give reasons. Why it is important for companies and you care about them. So in this case, what is basically this talking about? It's basically talking about that we got to encourage students to participate more. All right. And remember, it says, give reasons why it is important for companies and you to create about them. But what? Financial statements. Okay, I will go into each breakout room explaining this part. Because what do I really want you to do more? It's going to be this one, okay? This one. So I'm going to stop sharing. All right. And I'm going to make some groups for you just to go and check and have a short talk. Okay, give me one second. Uh, but I need to know people. Aparte de Gabriel, Marilyn, quien más está activo y más puede participar. All right, Jose. All right, Jose. Let me see. Let's hacer acá.
give me one second before I just create in the groups. Give me one second, I'm going to send one over here. Robert is not here, Robert is not here, but we will share. Okay, just give me one second. I'm just going to fill out the last one. Okay, let's open up the breakout rooms and let's go to work on that specific exercise I told you. Jose, want to say something? Eh, ah, correcto, vaya, ah, en la número 5. Sí. Is, is, ah, vamos, a hacer, vamos a poner el o el soch. Eh, una pregunta, en el número 6, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok. Bueno. Let me check. Ok, it says, talk to a friend about the financial statement you pay attention the most. Say and give reasons why it is important for companies and you to create about them. All right. No, básicamente ahí lo que vamos a hablar es la importancia de tener un estado financiero en la empresa. ¿Por qué cree usted que es bien importante? Podría dar algunos ejemplos usted en oraciones usando so o such. Ah, ok. Mm -hmm. Digamos, puede ser uno, unos... Unos cuatro literales. Por ahí, por, por ejemplo. ahí, exacto. Ahí, entre las dos. Ah, ok. Das, correcto. Responder en la sí. número cinco solo con so y sosh. Correcto. Y, y una reseña, me imagino, corta. Correcto, correcto. Ah, ok. Perfecto, Tisho. All right. Ok. Hello, ladies. Hello. How are you? Fine. Really? Yes. Teacher. Yes. Vuela. <laughs> Are you serious? Sí. Sí. Ay, no, es terrible. <laughs> y así como que, ¿qué día es hoy? <laughs> no, me sentí así como en el meme que dice, voy a dormir un ratito y de repente se levanta y ya es a medianoche. <laughs> <laughs> y no sabe ni qué día es. <laughs> Come on. Definitivamente. Terrible. <laughs> ah, let me see. Mm -hmm. Okay, good. If you have already finished that part, vaya, en la última parte lo que vamos a hacer es que ustedes me van a hablar sobre la importancia, listen up, 
del financial statement o del estado de cuenta de su empresa. ¿Por qué ustedes lo consideran que es muy importante el conocerlo? Usando so and such, me pueden dar unos tres ejemplos cada uno. ¿Ok? A modo de oración, en las cuales ustedes, pues, se lo comparten las unas a las otras. ¿Right? Okay. That's what we can do in there, right? Financial. Financial statement. Statement. Sí, estamos bien ahí. Before. Uh -huh. eh, solo la parte 5 era, teacher. La parte 6, lo que me van a hacer es básicamente dar un, su opinión en tres po posibles oraciones. Cada uno, por supuesto. ¿Ok? A modo de compartírselas acá y que puedan formar seis. ¿Qué? Sobre el estado de cuenta de sus empresas. Bueno, de las empresas donde trabajan. ¿Por qué es el importante conocerlas? ¿Y por qué es importante el ponerles atención a eso? ¿Ok? Pueden usar el so y el such para proveer esos ejemplos. Serían tres de cada, cada uno. Tres por cada uno de sus empresas. Mm -hmm. Es correcto. Va, excelente. Ok. A ver. Eh, manera. ¿Cómo se dice manera? Way. Way. Ah, way. W-A-Y. Eh, W-A-Y. Entonces sería it. It's a way. Es una buena manera de. Eh, de conocer a la empresa. It, it's a way. Eh, hmm. No. Ahí sería such. It's such a good way to know the enterprise or company. Queda mejor such. It's such a good yeah. way. Es una buena manera. It's such a good way. Okay? Okay. Perfect. Okay, okay. Hello, ladies and gentlemen. Hello. ¿Qué otra no. parte vamos a hacer aparte de eso? De esa parte right. de ahí. La parte número 6. ¿A qué se refiere la parte número 6? Vaya. Uh -huh. Lo que me van a hacer ahí es en tres ejemplos. Cada uno. Me van a hablar sobre la importancia del estado financiero de las empresas donde ustedes trabajan. ¿Ok? Uh -huh. ¿Y por qué se les debe de prestar atención? ¿Ok? Pueden usar so and such para proveer los ejemplos. Tres oraciones por cada uno. Ok. Ok. Very Voy a good. hacer una larga de un solo. <ríe> Mientras abarquen las tres ahí, llame. Why not? Bye. Here you go. Ok. ¿Cómo vamos con esas oraciones? Por aquí. Eh, en, la en la última parte vamos ya. Yo. Perfecto, perfecto. ¿Ya las oraciones? Eh, sí. eh, no, bueno, lo del bueno. estado fin eh, financiero. Sí, 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 por eso. Ya la última de las eh, oraciones. Sí, sí, sí. Sí, en eso. ¿Das correcto? No, okay. Ah, sí, es lo último, eh. Uh -huh. Ajá. Para poder llevar un registro bien. La ficha de bien no aplica en el solo, el switch. ¿Cómo? Bien exacto. Para poder llevar un registro bien exacto, no aplica el bien en solo, el switch. O switch. Bien, no, ¿verdad? Tiene que ser muy. Uh -huh. o... Tiene que ser muy. 
Yes, no, 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 ahí no aplicaría. No aplicaría. ¿Cómo quiere ponerlo? No aplica. ¿Cómo quiere ponerlo? Uh, para poder, porque dice que para poder llevar un registro bien o más exacto, más o bien, no, no nada que ver con todo, soy Sería más que todo oh, oh. así. Man. ¿Un exacto qué dijo? Eh, un registro bien o más exacto. O sea, para que la empresa ya un estado de, de resultados. Uh -huh. Cuestiones de contabilidad. ¿eh? Cuestiones de contabilidad. Entonces, para poder llevar un registro bien exacto, y como dijo Gabriel. Ajá, para llevar un registro bien. Bien exacto. Lo puede poner de esa uh -huh. manera, mire. To have such an exact registry y luego lo demás que va a poner. Uh, sí, sí, se lo borró. En el chat de Zoom. Ah, ok. Uh -huh. Ah, ok. okay. Gracias. 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 Are you going, girls? ¿Cómo vamos? Tenemos una oración. Está bien. The finance, financial statement is so important. To is, take. Is, es falta is. It's so important to take decisions. Oh, is. Okay. Yeah. Okay. Y la Ceci se durmió. Ay, no. no aquí estoy. Este no sé qué poner. Bueno, no sé. ¿Cómo on, Ceci. Teacher, ¿Y luego? si hago referencia como a la estabilidad, ¿cómo podría ser? ¿Cómo así? Así la llevo, miren. I can so understand. Repite again what you got. Eh, quiero hacer como, quiero decir, así yo puedo conocer la estabilidad de la empresa, o, algo, o qué tan estable es. 
so I can see or oh, meet in this case. So I can meet. Meet. Yeah, I'm gonna write it down here. So I can meet. So meet. Pero debo suponer que ya tiene algo, ¿verdad? Sí. So, so ¿por, qué, ¿por qué va primero el so? So, so I can. Porque en este caso so no está dando una acción de enfatizar, sino más bien dice en ese caso o de ese modo puedo conocer la estabilidad de la empresa. Ah. Uh -huh. Eso es cuando va al, al principio del, del... Puede ser al principio, correcto. Si ve después del so, antes, después del so va un hay. Entonces ahí ya no estoy enfatizando algo. Si yo pusiera ahí un adjetivo o un adverbio, sí estuviera enfatizando algo. Es que, es que eso, eso le iba a, 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 a preguntar que a veces he visto que el so... Es como para reiniciar otra, otro, otra conversación. Correcto. So, inclusive, a veces significa entonces. Ajá, ento ajá, cabal. Como que yo estoy explicando algo y, y después digo, entonces, esto. Eh, eh, correcto, esto, correcto, ah, correcto. Entonces, ahí he visto el so. Entonces, ahí, lo, 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 digamos, ¿cómo diferenciar ese so de este, de estos que estamos usando ahorita? Es sencillo. Recuerde que después de, este, después de estos se utilizan adjetivos que por lo general describen. No es lo mismo decir, so, let's start. Entonces, comencemos. que decir? So good o so interesting. Ah, muy bien o muy interesante. Ajá. Sí, entonces... Ajá, Entonces sí. está bien así, ¿verdad? Pero no sé si esto aplica con lo de la clase. Si no, yeah, otra. So I can meet. Uh -huh. Teacher, yo hice pero una. So, pero solo esa parte ahí la, la pretende dejar. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo quedaría al final? Pues así. So I can meet the stability of the enterprise. No, pongámosle para que esté de acuerdo a lo de la clase, pongámosle así, mire. Right here. I'm so happy because I can meet the stability of the company. Y le vamos a cambiar el contexto, pero ya ahí ya podemos usar so como algo que esté enfatizando. Okay. Good. Uh, ¿Cuál era la otra duda? La del compañero. I saw. Ajá, Oscar. Tiene el micrófono apagado, Oscar. Perdón, ahora sí, teacher. Yes. Yo he formado una de que esta es una buena compañía para otorgar créditos. It is good company to grant credit. Repeat again. It is good company to grant, grant credit. La primera parte ahí le podemos incluir so, fíjese. Uh, es que fíjese que ahí se un corte yo, digamos, me estoy, digamos, a la empresa donde yo trabajo que al final es un grupo de empresas uh -huh. luego yo le pongo they are so flexible o sea la idea es esta de que they are so flexible yo... yeah, ajá. 
Ah, perfecto, muy bien, ahí va muy bien. Ahí, sí, ajá, yo le hice un, un corte, va. Ok, me das ok, es ok, va bien. Ok, ya pues tengo una ya. Perfecto, perfecto. Thank you. Ok, si no sé cómo. Aquí creo que es. Ay, ¿ahora finish? Sí, que estamos viendo de que. A ver si que he puesto yo. O sea, no sé si de la manera que lo he formulado es como que no le puedo meter el soul, sino que solo soul. A ver. The financial situation is important because if the flow of money is not good. I must be aware. Mm -hmm. O sea, porque no podría ir en después de purchase porque no o se no concuerda para poner eso. No, más bien sería antes, donde dice I, póngale, I am such aware. Estamos hermosos. Uh -huh. Ahí ya. Ok. No tiene que quitar el B, ¿no? Ya, yeah, so el B. Chipino. Uh -huh. Uh -huh. Sí, tiene que quitar. Tiene que ser A. Sí, porque lo tenemos como AM ahí, al principio. I am such a word of the cheese. Okay. Tiene que quitarle mm -hmm. la A también, vea. Such a yes, word. Yes, yes. Sí, quítale la A, don Mario. Solamente such a word. Such oh. a word. Uh -huh. Ya me estoy durmiendo. <risa> really? Sí. Ya se nos quedan dos minutos para terminar. No, actually, we are, we are about, we are about to check that one. Solo vamos a ir y vamos a revisar lo que tienen, ¿ok? Ok. Va. Sí, de hecho, vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿ok? Sí, yo okay. ok. Cha, 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 cha. Ok, people. So, before we go, so we're going to check the exercises just related to so and such. And then what you got in there. And then we can go to rest in peace. A descansar en paz. Digo, a descansar bien rico en la noche. Ok, good. So, let's start over. Oh, Mario, real one. It is a good to know the cash flow. They are so important. Does everybody got this one? Todos tienen lo mismo. Hay alguien que diga yo me opongo. Nobody. No, no dice you. No está bien. Ah, no está bien. No me opongo. Ah. <laughs> ok, good. There you go. Cool. Uh, <laughs> Cristina, read number two. Hello, teacher. The archi architect. Um, the architect. Architect, architect. architect. is architect. such. Ah, como se pronuncia. Sí. Ah, okay. The architect is such a creative, creative woman. Creative woman. 
All right. Does everybody got this one? Todos tienen lo mismo? O hay alguien que diga, no, ella está mal. Esta gente mejor me apaga la cámara. En vez, lo de, mismo. en vez de dar un verso, mejor me apagan la cámara. <laughs> creo. Okay. Good. Good. Oscar. Number three, Oscar. Okay, teacher number three is wireless internet access in so convenient. Mm -hmm. Así la dejamos nosotros con el so, show. Huh? Wireless internet access is so convenient. Okay, con, very good. Con, convenient. Yeah, convenient. Okay, very good. Nosotros such le pusimos teach. Such convenient. Why? Está mal el de nosotros entonces. No, mix. Give me one second. Why you got that? ¿Por qué tienen, <laughs> ¿por qué tienen such? Eh, no sé. <laughs> you should know. You should know. ¿Qué tienen los entonces, demás? Entonces tiene que ser so teacher. Give me one second. ¿Qué tienen los demás, people? So. So. Okay. So. Good. Good. Yes. En este caso, listen up. In this case, convenient viene siendo un adjetivo. All right. Entonces, por lo tanto, Cristina, en ese caso, si pusiéramos such, tendríamos que poner un artículo in this case a but it doesn't suit okay okay nice number four mm, let me see I'm gonna take us number four I got a lot of people then let me see about this Ivania, is it here? Yes, teacher. Okay, let's go. Okay. All the inventions mm -hmm. we are created are so popular. Are so popular. Popular in this case. Okay, very good. Are so popular. <laughs> good. Uh, let me see. We got another one to do. The computer was such a thing. ¿Cómo se pronuncia? I... All right. Like in this case, the computer was a significant invention. Significant invention. So it was means you got such. such. Yes. All right. You got such. Okay. Very good. Such a significant invention. Very good. And we got the last one, Marilyn. Checking your financial uh, statement was so difficult before. Ah, okay, very good. Checking your financial statement was so difficult before. Okay, very good. So this is the way how we got it, okay? Perfect. Listen up, people. Because this time, por motivos de tiempo, lo que me han hecho, las oraciones que me han hecho, las vamos a dejar a modo de retroalimentación para el inicio de la clase de mañana. Ok, because I don't really want to be with you uh, until too late over here because you will be like, ah, oh, this teacher is, is bad with us and bla, 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 and I don't want that. Ok, good. Y no quiero que me digan que soy un mal teacher porque no lo saca muy tarde. Así que lo vamos a dejar no, esa teacher. parte. Hey. <laughs> vale. Vamos a ver quién right. dijo eso. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien quiere dejar el módulo? A ver, a ver. A ver. <laughs> no, 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 no. Ok, lo vamos a dejar a modo de retro alimentación para mañana. Ok, just, just to have an idea about this. Lunes. Mañana. Lunes. Ah, ya, amigo, Monday. Ya ven. Mañana quería continuar, hombre. On Monday. We're going to do that on Monday, ok? Good. 
Eh, para los que, por favor, para los que me deben tarea, please, traten de hacerla este fin de semana, traten de ponerse al día, ¿ok? Try the most as you can. Y si inclusive tienen chance o tienen la, la oportunidad de poder, el, de, de poder hacer el examen, the final one, that will be perfect, ¿ok? Recuerden que la idea de la plataforma es para que ustedes practiquen, ¿ok? Para que ustedes puedan practicar. We got that material for you to practice in there. Ok. Good. So I'm going to pass the attendance list. And that's going to be everything for tonight. Oh, let's see. Gabriel Esaú. Present. Nice. Guadalupe Noemi. Yes, Presente. Okay. ok, perfect. Iris Cecilia. Present. Ok, nice. Jorge Ismael. Ok, so he left. Jose Moises. Present okay. teacher. Ok, good. Judith Maribel. Present. All right, Carla Ivania. Present teacher. Ok, Carla Lorena. Present. Nice. Catherine Guadalupe. Ok. Kevin Ramiro. Alright, so Kevin was missing tonight because I didn't see him. Maria Elena. Mm, ok. Uh, Marilyn Alejandra. Present. All right. Mario Ernesto. Present. Perfect. Monica Maricela, so she's not here. Oscar Armando. Present teacher. Okay, Patricia Guadalupe. Okay, this is not there. Roberto Emilio. So it's working. Ruiz Guadalupe. All right, so it's working. Uh, Santos Cristina. Present teacher. Okay, good. And mm -hmm. we're gonna put the last one, Jocelyn Stephanie. Okay, which is not there. All right, good. For people who got in here, para todos los que tenemos acá, todos hemos recibido los 10 minutos de retroalimentación, correcto? Everybody? Yes. 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 Mm -hmm. Okay, very good. So I'm not going to stay with any of you uh, for tonight, people, okay? Probably until next class, okay? Perfecto. Entonces, eh, espero tengan un excelente fin de semana, people, right? Y nos podamos ver el próximo lunes ya, pues, básicamente a tres clases más y terminamos el módulo, okay? So, Gracias, igual, teacher. Good night, people, and see you next week, okay? Good night, good night teacher. teacher. Good night, bye everybody. Good night. Good night, everybody. Happy weekend. Happy weekend to everybody. Happy weekend. Bye. All right. All right. Okay, so tonight it was a very interesting topic. So we were discussing the uses of so and such. Estuvimos discutiendo los usos de so and such, okay, que básicamente son palabras sinónimas, all right? Y son un sinónimo de, de, de la palabra very, all right? Las cuales nos sirven para poder enfatizar una acción. Si yo digo, she is beautiful, ah. Yo estoy describiendo en este caso a una mujer, right? Like, ella es bonita. Pero si yo digo, she is so beautiful, ahí ya estoy haciendo un gran énfasis a la descripción de esta persona. All right? So, entonces, en este caso, así es como usamos el so, al igual que such. All right? Si yo digo, uh, inglés corporativo is such a 
good company, right? What am I doing in this case? ¿Qué estoy haciendo en este caso? Estoy enfatizando, all right? Listen up, I am emphasizing the action, okay? The action in this case, good. So basically th that was everything for tonight. I didn't uh, stay with any of the people in here because all the participants who were active have already had the 10 minutes with that. So that's why I decided not to uh, stay with one of them. So thank you for uh, everything, folks. See you in another class.